Lad os se på opgave 15. Øhm, vi har to funktioner, der hedder f og g. f det er et trædegradspolinomer, g det er et andengradspolinomer. Og graferne for f og g har vi fået tegnet allerede. f det var trædegradspolinomer, så der er lidt sving på, og g er en glad parabel. Vi har for ikke at vide i opgaven, hvad, hvad det her tal k det er. Det optræder, både, det optræder kun her i, i f. Men vi får dog at vide, at k er et positivt tal. Vi kan se her, at graferne for f og g afgrænser for x mindre lige med 0 et område m, der har et areal. Det vil sige, at når x er mindre 0, så er vi på den negative del af x-aksen, så det er det her grønne område, der hedder m, og det har så et areal. Tilsvarende, hvis vi ser på den positive del af x-aksen, så har vi et andet område heroppe, det grå område. Og... Øh, Spørgsmålet det lyder nu på, at, at vi skal bestemme, om de der to områder, M og N, har det samme areal, uanset hvad for tal K det er. Og øhm, når vi skal udregne sådan et, et øh, areal af en punktmængde, der ligger mellem graferne for to funktioner, så øhm, skal vi have fat i følgende formel. Så vi siger her, at arealet af m det er lige med det bestemte integral fra ja, så skal vi have fat i hvad, hvad det her tal det er så vi skal have det bestemte integral fra a og så op til den øvre grænse så det må så være 0 øhm, a og så skal vi tage den funktion, der ligger øverst, og vi kan se, g her, det er den røde, det er den, der ligger øverst, og den ligger nederst, det er f, så vi skal have her g af x minus f af x. Det er x. Så øh, det er vores øh, form, vi skal bruge, når vi skal udregne arealen mellem to grafer. Øh, og vi må bruge formlen, hvis både f og g er kontinuerede, men nu er både f og g jo Polynomier, så der er ikke noget problem med kontinuitet her. Og så skal det gælde, at i hele intervallet, vi kigger på, altså fra a og så til 0, der skal g ligge, grafen for g ligge over grafen for f, og det passer jo godt nok. Tilsvarende, så er arealet for n lige med integralet fra, og så skal vi jo starte her fra 0 af, og så herover til. Jeg ved så ikke helt præcis nu, hvor det er, så vi kalder det bare for b. Fra 0 og så til b. Og nu skal vi så lige have styr på, hvad der ligger øverst. Herovre, der ligger den blå, som er f, og ovenover g, så vi skal sige f af x minus g af x. Sådan der. Og øh, da vi kender forskrifterne her, så kan vi snilt sætte sæt ind på lommeregnen, hvad de her skal være. Vi skal dog lige have fundet ud af, hvad a og b er først. Og a og b, jamen, det er jo x-koordinater for steder, hvor graferne for f og g de skærer hinanden. Så vi skal have fundet, fundet x-koordinaterne for skæringspunkterne. Øhm, så x-koordinater for skæringspunkter. Og øh, dem finder man ved at undersøge, hvor, når y -værdien, eller funktionsværdien for f er den samme som funktionsværdien for g. Så den linje, vi skal have løst, det er altså f x lige med g x. Og øh, det kan godt se lidt svært ud, fordi vi har noget tredjegradslinje her. Men øh, det er jo prøvet uden hjælpemidler, så vi må gerne bruge vores lommeregner. Vi holder lommeregneren frem. Og øh, det første, vi gør, det er, at vi lige tester vores øh, funktioner ind. Så vi skal have defineret to funktioner, så i 4, der vælger vi så definere, og så skal vi have skrevet f af x er lige med, og det var så minus x i tredje plus x i anden 
plus, og så skal vi huske her, at her er jo et underforstået gange. Øhm, og lommeregneren kan ikke øh, selv finde ud af underforstået gange, hvis det er mellem to konstanter. Så vi skal huske her at have skrevet k gange med x. Så hvis man havde skrevet kx her, så havde lommeregneren troet, at det var en variabel, der hed kx. Sådan, det var f. Og øhm, så skal vi have defineret g-funktionen også, så vi siger f4, definer. Så skal vi have g af x er lige med, og det var så x i anden plus 3. Sådan der. Nu har vi fået defineret vores to funktioner, og nu er vi så klar til at løse ligningen. Så vi går op i algebra-menuen og vælger løs. Og så skriver vi ellers ind her, at den linje, vi skal have løst, det er, hvornår er funktionsværdien for f lige med funktionsværdien for g. Det er ligningen, og vi skal fortælle om, at det vi gerne vil finde, det er x. Vi trykker Enter, og så giver lommeregneren os tre muligheder. Den ene mulighed, det er minus kvadratroden af k, hvis altså k er et positivt tal, men er det vidste vi jo, det var. Den anden mulighed, det er, at x er lige med kvadrat af k, og k skal så stadigvæk være ikke negativ, det ved vi heldigvis. Og den aller sidste mulighed, det er x er lige med 0. Så nu kan vi gå over på vores graf, taste ind af her. Det var altså minus kvadratroden af k, og b her, det var plus kvadratroden af k. Og så var der jo selvfølgelig stadigvæk den løsning i midten, vi kendte. Så x er lige med minus kvadratrød k, eller 0, eller plus kvadratrød k. Så øh, nu har vi bestemt integrationsgrænserne, så nu kan vi sætte det ind i vores formler. Så a, det var minus kvadratrød k til 0 g af x minus f af x det er x sådan der og b det var så plus kvadratet k sådan der så fra 0 til kvadratet k af f af x minus g af x det er x sådan der og øh, nu har vi så et bestemt integral og vi har bestemt grænserne så nu hiver vi lommeregneren frem igen Øhm. Og lad os bare regne det første integral ud. Så det er altså arealet m, vi bestemmer, så vi trykker på integraltegnet. Så skal vi teste ind, hvad integranten er. Men nu har vi jo allerede defineret vores to funktioner i forvejen. Så nu kan vi bare skrive g af x minus f af x. Og så skal vi have et opremsningskomme, fordi integrationsfunktionen i lommeregneren skal have nogle argumenter. Og det første argument, den skal have, det er, hvad integrationsvariablen er. Og det kan vi se her, der står det x her, så integrationsvariablen det er x. Så skal vi have den nedre grænse, det er minus kvadratroden af k. Sådan der. Og så skal vi til sidst have den øvre integrationsgrænse, som er 0. Sådan der. Og det giver så k i anden fjerdedele. Det skal vi lige have skrevet på. k i anden fjerdedele. Og øhm, det vi så skal have gjort, det er, at vi skal have undersøgt, om arealet af n har giver det samme. Så nu retter vi bare i det. Så N, der skulle vi sige f af x minus g af x, og så var integrationsvariablen den samme, men grænserne var ikke de samme. Vi skulle integrere fra 0, og så skulle vi integrere til plus kvadratrød k. Så vi skriver kvadratrød k, sådan der, og ser hvad vi får. Og vi får så med det samme, k i anden del med 4.
så divideret k i n divideret med 4. Og det betyder altså, at arealet af m og arealet n giver det samme. Det vi kan faktisk sætte et lighedstegn der.